ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் நண்பன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் என்ன நம்ம பார்க்க போகிறோன்னா கிறிஸ்தவர்கள் சினிமா பாட்டை கேட்கலாமா முதலாவது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் கடவுள் தான் இசையை மனிதர்களுக்கு கொடுத்தார் அவர் இதை கொடுத்ததுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது கடவுளை புகழ்ந்து பாடுவதற்கு மனிதர்கள் உற்சாகமாக இருப்பதற்கு தான் கொடுத்தார் இந்த இசையை இன்றைய காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையிலும் இசை ஒரு விசேஷ இடத்த பிடிச்சிருக்கு ஆனால் சினிமா பாடல்கள்னு வரும்போது நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பாடல்கள் நம்மளை தப்பான வழிக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பேர் யோசிப்போம் சினிமா பாடல் கேட்குறதுனால என்ன தப்பு இருக்குது அதில் எந்த மதத்தையும் புண்படுத்துகிற காரியங்கள் இல்லை பைபிளையும் அது தப்புன்னு போடல அப்போ எதை வச்சு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ஆனால் இப்படி நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பைபிளை ஒழுங்காக புரிந்து கொள்ளலைன்றிருந்தால் உண்மை ஒன்று யோவான் ரெண்டு பதினஞ்சு பதினாறு ஏனெனில் மாம்சத்தின் இச்சையும் கண்களின் இச்சையும் ஜீவனத்தின் பெருமையும் ஆகிய உலகத்தில் உள்ளவைகள் எல்லாம் பிதாவினால் உண்டானவைகள் அல்ல அவைகள் உலகத்தினால் உண்டானவைகள் இந்த வசனத்தில் வர மூன்று காரியங்கள் கிட்டத்தட்ட எல்லா சினிமா பாட்டிலையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை இந்த மூன்று காரியங்கள் கடவுளால் உருவாக்கப்படலைங்க இதை உருவாக்குனது மனிதர்கள் தான் அப்போ இந்த உலகத்தின் காரியங்களில் நம்ம அன்பாக இருந்தால் கடவுளை நம்ம முழு மனசோடு நேசிக்க முடியாது அதுதான் இந்த வசனம் சொல்லுது இந்த மூன்று காரியங்கள் எப்போவுமே எல்லா சினிமா பாட்டிலையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லை சினிமா பாடல்களோட இசை மட்டும் நம்மளை கவர்ந்து இழுக்கிறது இல்லை அதில் உள்ள வரிகளும் தான் நம்மளை கவர்ந்து இழுக்குது இசையோடு சேர்ந்து வரும் வரிகள் நம்மளோட உணர்ச்சியை தூண்டுது நாம் பாட்டை கேட்கும்போது ஒரு தனி உணர்ச்சியை நம்ம உணர்கிறோம் திரும்பியும் அந்த உணர்ச்சி நம்மளுக்கு வேணும் கிடைக்கணுன்றதுக்காக மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பாட்டை நம்ம கேட்குறோம் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்குறதுனால அந்த பாட்டோட வரிகள் நம் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிடுது அப்போ நல்லா கவனிங்க இன்றைக்கி நம்ம எதை நம்முடைய மனசில் தங்குறதுக்கு அனுமதி கொடுக்குறோமோ அதுதான் எதிர்காலத்தில் நம்ம எண்ணத்தை தீர்மானிக்கும் முடிவாக நம்மளுடைய குணத்தையும் அது மாற்றிடும் ஒன்று தெசலோனிக்கர் அஞ்சு இருபத்தி ரெண்டில் சொல்லுது பொல்லாங்காய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் சில சினிமா பாடல்கள் கேட்கும்போதே தெரியும் அது தப்பான நோக்கத்தை கொண்டது என்று அதனால் அதை கேட்குறத நம்ம தவிர்க்கணும் ஏன்னா அதனோட வரிகள் நம்ம மனசை நம்மளுக்கே தெரியாமல் மெதுவாக மாற்றிக்கிட்டே வரும் சினிமா பாடல்களை உருவாக்குவது யாருன்னா கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் தான் அதனால் கிறிஸ்து நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் காரியங்களுக்கு பதிலாக சாத்தா நம்மிடம் எதிர்பார்க்கும் காரியங்கள் தான் அவங்க அதிகமாக அந்த பாட்டில் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம இந்த பாட்டை கேட்கும் பொழுது நம்மளுடைய உணர்ச்சிகள் தூண்டப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கு அப்படி தூண்டப்படப்பட நம்ம மனசு மெதுவாக மாறிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி மாற கடவுளை விட்டு நம்ம விலகி போய் கொண்டே இருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை இதை தான் சாத்தான் நம்ம கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் கடவுள் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்குறது என்ன தெரியுமா நீ இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி வாழாத நீ வித்தியாசமாக இரு இந்த உலகத்திலேருந்து நீ பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் அப்படின்னு தான் கடவுள் சொல்கிற நீ இந்த உலகத்தில் வித்தியாசமாக இருக்கணும் எல்லாருமே பண்ணுறாங்க நான் பண்ணுறேன் அது கிடையாது நீ இந்த உலகத்தில் வித்தியாசமாக இருந்தீனா தான் நீ கிறிஸ்தவன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து உன் பார்த்து சொல்கிறார் நீ ஏன் உலகத்தை உலகத்தை நேசிக்கிற என்ன நேசி இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி நீ வேஷம் போடாத இந்த உலகத்துக்கு ஏற்றபடி வாழாத எனக்கு ஏற்ற மாதிரி நீ வாழு அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அன்பான வாலிபர்களே உங்களுக்கு சொல்கிறது என்னென்னா இந்த உலகம் வேகமாக சாத்தானுடைய கைக்கு போயிட்டே இருக்கு இந்த சினிமா பாட்டு மூலியமாக இந்த சினிமா உலகம் மூலியமாக நம்மளோட குணத்தை சாத்தான் மாத்த பா பார்க்குறான் அதை நீங்கள் உணரணும் ஏதோ ஒரு சும்மா கிறிஸ்தவனாக இருந்துட்டு போயிடலாம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்காத உனக்குன்னு ஒரு கர்த்தர் நோக்கத்தை வச்சுருக்கார் இந்த சினிமா பாட்டு கேட்குறது மூலியமாக கர்த்தர் உனக்காக வைத்து கொண்டிருக்க நோக்கத்தை விட்டு நீ விலகி போய் கொண்டிருக்கிற அப்படின்றத நீ யோசிச்சுப்பார் உனக்கு எப்பவுமே ரெண்டு பக்கம் இருக்கும் உலகம் ஒரு பக்கம் உன் அழைக்கும் ஏசும் ஒரு பக்கம் உன் அழைப்பார் போதும் நீ வித்தியாசமாக வாழ ஆரம்பி நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறீங்க வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸில் எல்லா சினிமா சாங்ஸ் தான் கேட்டால் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது எனக்கு தப்பாக தோணலையே உனக்கு தப்பாக தோணாத காரணம் என்ன தெரியுமா நீ அதை நேசிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட உன் நீ அதை நேசிக்க ஆரம்பித்தாலே அது தப்பு மாதிரி தெரியாது அது நல்லதாக தெரியும் ஆனால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் வெளியே வா நீ வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் போகிறதுனால அதை பார்க்குறவங்க கிறிஸ்தவங்க மட்டும் கிடையாது கிறிஸ்தவை அறியாதவங்களும் பார்க்குறாங்க அப்போ நீ கிறிஸ்தவ அறியாதவங்களுக்கு என்ன திரும்ப சொல்கிற சினிமா மூவி நீங்களும் பாருங்கள் சினிமா பாட்டு நீங்களும் கேளுங்க நீ ஒருவேளை நேரடியாக சொல்ல ஆனால் நீ ஸ்டேட்டஸ் மூலியமாக 
அவங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா சினிமாக்காரங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அவங்க சொல்கிறத கேளுங்க நீ ஒருவேளை வாய் திறந்து சொல்லலாம் இருக்கலாம் ஆனால் நீ ஸ்டேட்டஸில் போகிறதுனால கிறிஸ்தவ அறியாதவங்களும் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன திரும்ப நினைப்பாங்க ஓ அப்போ இது பண்ணுறது நான் சரி தான் கிறிஸ்தவ ஃப்ரெண்ட்ஸே சொல்லிட்டான் அதனால் நான் இது பண்ணுறது சரி தான் அப்படி தான் நினைப்பாங்க நீ ஒவ்வொரு காரியம் நீ பண்ணுறதுலையும் நீ மற்றவங்களுக்கு சாட்சியாக இருக்கணுமே தவிர மற்றவங்களை பாவ செய்ய தூண்டக்கூடாது நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் போகிறதுக்கே டைம் கரெக்டாக இருக்குது இயேசப்பை பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை டைம் இருக்குது ஆனால் அந்த டைமை நம்ம ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணல சில நேரத்தில் பைபிளை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கணும் ஆனால் பைபிள் என்றைக்குமே மாறாது இயேசப்பா எப்போவுமே நம்மளை உயர்த்தணும்னு தான் நினைப்பார் ஆனால் அந்த உயரத்தை அடையணும்னா நம்ம சிலவற்றை இழந்து தான் ஆகணும் கடவுள்கிட்ட கேளுங்க இயேசப்பா எனக்கு எது நல்ல வழி நான் எது செஞ்சால் உமக்கு சாட்சியை வாழ முடியும் அப்படி நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக இயேசப்பா உங்களுக்கு உதவி செய்வோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது கொஷின்ஸ்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லலாம் தே